నిలకడలేని ధరలతో తల్లడిల్లుతున్న టమోటా రైతులను తెగుళ్లు వెంటాడుతున్నాయి ఈసారి టూటా అనే చీడ టమోటా తోటలను నాశనం చేస్తోందంటూ చిత్తూరు జిల్లా రామసముద్రం రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు పిందె పెద్దదై కాయ పక్వ దశకు చేరిన తర్వాత ఈ పురుగు వ్యాప్తి చెందుతున్నట్లు రైతులు చెబుతున్నారు టూటా నుంచి టమోటా పంటను కాపాడేందుకు రైతులకు విదేశీ శాస్త్రవేత్తలతో అధికారులు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు వింత వింత తెగుళ్లు విచిత్రమైన పరిస్థితులు టమోటా రైతులను టారెత్తిస్తున్నాయి టమోటా మొక్కలు నాటినప్పటి నుంచి దిగుబడులు వచ్చి కాయలు అమ్మకాలు జరిగే వరకు అష్టకష్టాలు పడుతుండగా గత నాలుగేళ్లుగా ఓ కొత్త పురుగు టమోటాలో వ్యాపిస్తున్నట్లు గుర్తించారు అదే సూది పురుగు ఆంగ్లంలో పీన్ వార్మ్ లేదా టుటా అంటున్నారు రైతులు ఊజీఈగా అని వ్యవహరిస్తున్నారు ఈ కీటకం వల్ల తోటలు పూర్తిగా దెబ్బతింటున్నాయని రైతులు వాపోతున్నారు కాయకు సూదిమన లాంటి రంధ్రం చేయడం వల్ల కాయలన్నీ పాడైపోతున్నాయి ఈ పురుగు నష్టం గురించి ఉద్యాన శాఖాధికారులు తైవాన్ కు చెందిన శాస్త్రవేత్తలతో రైతులకు అవగాహన కల్పించారు చిత్తూరు జిల్లా రామసముద్రం మండలంలో విస్తారంగా రైతులు టమోటా సాగు చేస్తారు కొన్ని నెలలుగా పంట సాగులో అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నామని ప్రధానంగా ఊజీఈగా టొమోటాను దెబ్బతీస్తోందని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు కాయలు కుళ్లిపోతున్నాయని నాణ్యతతో పాటు దిగుబడి తగ్గిపోతుందని రైతులు వాపోతున్నారు టమోటాలు చూడడానికి బాగానే ఉన్నా లోపల పురుగులు ఉండి కాయలు మెత్తపడి పాడవుతున్నాయని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు అంతా వైరస్ అంటే పెద్దగా భయపడే వాళ్ళు రైతు అంతా ఇప్పుడు టమాటాలో ఈ టోటా అనేది వచ్చి ఇది చాలా విపరీతంగా అది ఎంత ఫాస్ట్ గా స్ప్రెడ్ అవుతుందంటే ఈ రోజు ప్రొడక్షన్ అయిన ఊచి ఇరవై ఎనిమిది రోజుల్లో మళ్ళీ నూట యాభై గుట్లు దాకా పెట్టే కెపాసిటీ దానికి ఉంది ఆ లెక్కన ఎత్తుకుంటే నెలలోనే దాదాపు ఇరవై రెండు వేల ఐదు వందల ప్రొడక్షన్ తెచ్చే కెపాసిటీ దానికి ఉంది దానివల్ల ఈ టమాటా పంటలో విపరీతంగా తక్కువ టైమ్ లో ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అయ్యి పంట నష్టం తెస్తా ఉంది అది టూటా పడిన చోట కాయ అంతా కూడా లోపల పైకి చిన్న హోల్ మాదిరిగా కనపడినా గాని లోపలంతా స్పాయిల్ అయిపోతుంది ఆ స్పాయిల్ అయిపోవడం వల్ల కొనుక్కునేటప్పుడు చిన్న మచ్చ కదా అని కొనుక్కున్నా గానీ కొనకపోయిన వ్యక్తులు మళ్ళా రైతులకే తెచ్చి చూపిస్తా ఉన్నారు ఇటు లోపల ఎంత స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఎంత చెడిపోతా ఉంది మిగతా రోగాలను కొంత కంట్రోల్ చేసుకునే ఆస్కారము ఫెసిలిటీ మందులు అవి దొరకచ్చినామో గాని ఈ టూటాతో చాలా ఇబ్బంది పడిపోతా ఉండము ఉండింది గాని ఇంత ప్రేతంగా తెలియదు ఈ సీజన్ లో అయితే విపరీతంగా లీఫ్ మైనర్ గానీ ఊజీ గాని మరి ఎక్కువగా ఉంది ఇంతకు ముందు అయితే ఊజీ అనే దానికి డిల్గేట్ అనే మెడిసిన్ వాడుతున్నాము దాంతో ఇటీవల వర్షాల కారణంగా టమోటా కాయలకు విపరీతమైన తెగుళ్ల దాడి ఎక్కువైనట్లు రైతులు చెబుతున్నారు ఊజీ ఈగ కారణంగా మార్కెట్ లో టమాటాలకు భారీగా ధరలు తగ్గిపోతున్నట్లు రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఎన్ని రకాల మందులు వాడినా ఫలితం ఉండటం లేదని ఆవేదన చెందుతున్నారు ఈ మధ్య ఈ రెయినీ సీజన్ నుండి ఈ ఊజీ అనేది మరి ఎక్కువగా ఉంది మళ్ళీ ఈ రెయినీ సీజన్ అట్లా పక్కకు పోతానే ఈ లీఫ్ మైనర్ నెక్స్ట్ ఈ ముడత రోగం ఇన్ని దెబ్బల కంటే కూడా ఈ ఊజీ అనేది మరి చాలా లాస్ ఎందుకంటే ఈ కాయ మొత్తం రాలిపోతుంది చిన్నది ఏంటది మార్కెట్ లో ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మార్క్ బాక్స్ అనుకోండి ఈ ఊజీ ఉంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ దాంట్లోనే మొత్తం లాస్ ఎక్కడ పోతుంది అంటే ఈ ఊజీ ఈ ఎండకాలం వచ్చేసరికి కొంచెం తగ్గింటుంది ఈ రెయినీ సీజన్ ఇప్పుడు జూన్ జూలై జూలై నుండి అయితే సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ ఎక్కువ ఈ ఊజీ లాస్ అవుతుంది అంటే రైతు దీని వల్ల ఎక్కువ మోస్ట్లీ కొత్త మందులు ఈ ఊజీలు కని దానికి దీనికి ఏమన్నా మనం పెట్టి చేస్తే చెప్పలేము గాని కాకపోతే ఇప్పుడు మాకు ఎంతవరకు సాధ్యమైందో అంతవరకు మేము ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నాము ఇక్కడ టమోటా రైతులకు ఊజి ఎక్కువ నష్టపరుస్తుంది రెక్క దోమ టైప్ లో వచ్చి ఏ మందులు కొట్టినా ఏ మన ఏ పరికరాలు వాడినా అన్నిటి కట్టుకునేది ఇంకా ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవుతా ఉంది కానీ రోగం డిసీజ్ కంట్రోల్ కావడం లేదు దీని వల్ల రైతులు చాలా నష్టపోతున్నారు ముందు వచ్చి మనం ట్రేల్ అవి పెడుతున్నాము ట్రేల్ పెట్టి టాబ్లెట్స్ పెట్టి కంట్రోల్ చేస్తున్నాము దానికి మళ్ళీ కెమికల్స్ కంట్రోల్ పెట్టేసి మెయింటైన్ చేస్తున్నాము కానీ ఇప్పుడు అట కాకుండా వచ్చి ఇప్పుడు ఊజి రెక్క దోమ మాదిరి వచ్చి కుట్టేసిపోయి ఎక్కువ స్ప్రెడ్ చేసి భారీ నష్టాల్లో రైతులు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు దీనికి పరిష్కారం వ్యవసాయాధికారులను కానీ ఎవరు కానీ పరిష్కారం చూపలేదు మార్కెట్ టమాటా పోతే నాశనికం టమాటా అని అది ఊజి కొట్టడం వల్ల పాటర్ మాదిరి కాయ క్వాలిటీ లేకపోవడం గాని నాణ్యత లేకుండా ఎక్స్పోర్ట్ పనికి రాదు దాంతో ఎక్కడ పోయినా మార్కెట్ పోయినా ఈ కాయలని తక్కువ రేటు మార్కెట్ దళారులు కొనడం రైతులు పూర్తిగా నష్టపోవడం జరుగుతుంది టూటా అనే పురుగు రెండు వేల సంవత్సరంలో దక్షిణ అమెరికాకు మాత్రమే పరిమితమైందని రెండు వేల పదిహేను నుంచి మన దేశంలోకి ప్రవేశించినట్లు ఉద్యాన శాఖాధికారులు చెబుతున్నారు మహారాష్ట కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో అధికంగా ఉందన్నారు చిత్తూరు జిల్లా రామసముద్రం కర్ణాటక సరిహద్దు ప్రాంతం కావడంతో మన రాష్ట్రంలోకి ఈ సూది పురుగు వ్యాపించినట్లు చెప్పారు ఇది
రెండు వేల పదహైదవ సంవత్సరం నుంచి మెయిన్ గా అమెరికన్ పిన్ బాంబ్ లేదా సూది పురుగు లేదా టూటా అబ్జల్యూటా అనేటువంటి ఒక పురుగును మేము గమనించడం జరిగింది ఇది ముందుగా మహారాష్ట్ర ఆ తర్వాత కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో దీన్ని గమనించడం జరిగింది అయితే మనకు ఈ రామసముద్ర మండలం అనేది కర్ణాటక రాష్ట్రానికి బార్డర్ లో ఉండడం వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ లోకి ఈ రామసముద్ర మండలం ద్వారా మనకు ఈ పెస్ట్ అనేది ఎంటర్ అవ్వడం అనేది జరిగింది సూది పురుగు అనేది ముప్పై రోజుల లోపల దాని యొక్క జీవిత చక్రం అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది ఆ విధంగా లెక్క వేసుకుంటే సంవత్సరానికి పది నుంచి పన్నెండు లైఫ్ సైకిల్స్ ఇది కంప్లీట్ చేసుకోగలదు కాబట్టి ఇది మెయిన్ గా టమోటా పంట నాశిస్తుంది అదేవిధంగా ఈ టమోటా పంటకు సంబంధించిన ఫ్యామిలీ ఏదైతే ఉందో వంకాయ గాని అలాగే పొటాటో గాని ఇటువంటి పంటల మీద కూడా ఇది ఆశించడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఈ టమోటా పంటను ఈ మూడు మండలాల్లో సంవత్సరం పొడుగునా సాగు చేయడం వల్ల ఈ పురుగు యొక్క ఉధృతి అనేది చాలా ఎక్కువగా గమనించడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి దీని మీద సమగ్ర యాజమాన్యం చేపట్టడం అనేది చాలా అవసరం అనేది గుర్తించడం జరిగింది చిత్తూరు జిల్లా రామసముద్రంలో టమోటా పంటకు సోగుతున్న టూటా వైరస్ శాశ్వత నివారణకు శాస్త్రవేత్తలు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టాలని రైతులు కోరుతున్నారు